Masih banyak anak-anak yang sulit mendapatkan pendidikan yang baik Apalagi di daerah terpencil Kurikulum dan guru yang menjalankannya adalah kunci masa depan pendidikan anak-anak seluruh Indonesia Inilah tugas yang kami emban dengan sepenuh hati Pertama saya datang tahun 2017 Saat itu LPMP bahkan kita belum punya aset, belum punya kantor, belum punya anggaran Dan juga kita belum disebut sebagai satker Tak lama kemudian saya mendapatkan tiga rekan baru yang menyusul kedatangan saya Kami jadi berempat, kita tetap bekerja berkunjung ke sekolah untuk orientasi langsung apa yang dihadapi oleh sekolah-sekolah kita Transformasi ke BPMP terjadi setelah tiga tahun lembaga di Kaltara ini berjalan. Struktur, tugas, dan fungsi mengalami perubahan. Awalnya hanya melaksanakan diklat, sekarang mengadvokasi Pemda. Tapi karena lembaga kami relatif baru, kami jadi lebih mudah untuk beradaptasi. Karena belum tertanam paradigma dan tradisi LPMP. Izin Pak, teman-teman sudah siap untuk rapat? Oke, okay. ada perubahan struktur, pembentukan tim PAUD dan PDM yang fokus pada pemecahan masalah. Tapi tidak sulit dijalankan karena kami dibina untuk lebih luas dan membuat sistem yang fleksibel. Sistem yang fleksibel itu membuat kerja kami jadi lebih cepat. Dulu, Sekolah semata-mata hanya untuk menghabiskan nilai akademik saja. Di ruang kelas, guru menjelaskan sementara murid hanya mendengarkan. Lewat advokasi kurikulum Merdeka Belajar, BPMP yakin bahwa pendidikan bisa jadi lebih baik dan berpusat kepada siswa, bukan hanya menghabiskan materi semata. Agar kami bisa diterima, kami pun menggunakan strategi pendekatan informal untuk membangun kedekatan. Misalnya bicara santai sambil menikmati kopi dan memanfaatkan media WA, kadang-kadang kita juga bernyanyi bersama. Dengan adanya advokasi BPMP, kami sungguh terbantu. Kami dirangkul untuk memajukan pendidikan di daerah. Bahkan dipasilitasi, jika kami butuh narasumber ataupun tempat untuk pelatihan, BPMP dengan senang hati mengulurkan tangannya. Sambil advokasi terus dilakukan, kami pun rutin melakukan pemetaan dan evaluasi untuk melihat perkembangan dan keunggulan masing-masing daerah. Contohnya Kabupaten Tanah Tidung yang unggul di pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID. Itu kita berikan apresiasi harapannya agar makin semangat untuk meningkatkan sektor pendidikan lain ke depan. Dengan advokasi dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan, kami jadi ada teman diskusi memecahkan masalah pendidikan. Kami dibina untuk segera beraksi untuk mendukung program kurikulum Merdeka Belajar. Meski fokus tugas dan fungsi BPMP adalah mengadvokasi Pemda, kami tetap bergerak untuk memperbaiki keadaan di sekolah yang menggunakan defisit based thinking sebagai tantangan untuk maju. Karena itu kami ingin menunjukkan bahwa dengan kondisi dan aset yang ada pun kita tetap bisa meningkatkan mutu pendidikan kita. Inilah yang disebut dengan aset based thinking. Kami tidak menyangka BPMP akan turun langsung ke sekolah untuk mengadvokasi tentang kurikulum mereka belajar, tapi dari situlah pikiran kami para guru jadi lebih terbuka. BPMP tidak hanya memberi arahan dan motivasi, kami diajak untuk jadi guru sejati, guru yang berempati ke siswa-siswinya dan mengajar sepenuh hati. Dibanding dulu, sekarang makin semangat belajar. Kurikulum baru ini membuat pelajaran jadi lebih interaktif dan menyenangkan.
Kami pun juga jadi terbiasa bekerja sama dan bergotong royong untuk pemecahan masalah. Yang bisa mengubah diri kita, ya kita sendiri. Terus belajar, beri apapun yang kita bisa. Bersama kita majukan pendidikan demi kejayaan bangsa. Pendidikan dari hati bersumber dari keikhlasan dan belas kasih demi anak-anak negeri ini. BPNP Provinsi Kalimantan Utara, ngeduk, ngeduk, memperbaik, lebih baik.